హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో చాలామందికి బ్యాంక్ జాబ్ అనేది ఒక డ్రీమ్ జాబ్ లాగా ఉంటుంది బట్ బ్యాంక్ జాబ్కి ఎలా అప్లై చేయాలంటే మీకు ప్రొసీజర్ మొత్తం తెలుసు అండ్ ఇంటర్వ్యూ రౌండ్స్ కూడా తెలుసు సో ఫస్ట్ మీరు రిటర్న్ టెస్ట్ క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత ఎస్ఏ రైటింగ్ ఉంటుంది టైపింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది సో ఈ రౌండ్స్ ఏమీ లేకుండా ఈసారి ఎస్బీఐ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది దానికి ఏంటంటే రిటర్న్ టెస్ట్ కూడా ఉండదు మీరు అప్లోడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ మీ రెజ్యూమ్ చూసి ఇంటర్వ్యూ పిలుస్తారు ఇంటర్వ్యూలో మీరు క్వాలిఫై అయితే మీకు జాబ్ వచ్చినట్టే దీనికి శాలరీ ప్యాకేజ్ కూడా చాలా ఉంటుంది అండ్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఎలా అప్లై చేయాలో సో దీనికి మనకి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అంటే ఎప్పటి నుంచి నోటిఫికేషన్ స్టార్ట్ అయింది మీరు ఎప్పటి నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు ఉంది సో ఆల్రెడీ ట్వంటీ థర్డ్ జూన్ నుంచినే స్టార్ట్ అయింది సో మీరు అప్లై చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు థర్టీన్త్ జూలై జూలై థర్టీన్త్ ఈజ్ ద లాస్ట్ డేట్ మీరు అలోప్ అప్లై చేసుకోవచ్చు సో పోస్ట్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం టూ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పోస్టులు ఉన్నాయి ఇందులో ఒకటి ఎగ్జిక్యూటివ్ రెండు సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో ఎఫ్ఐ అండ్ ఎంఎం అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఎంఎం అంటే మనీ మార్కెట్ వాటిపైన మీరు జాబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ ట్రైనింగ్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే సోషల్ బ్యాంకింగ్ అండ్ సిఎస్ఆర్ సిఎస్ఆర్ అంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వీటిపైన కావాల్సిన ట్రైనింగ్ మొత్తం వాళ్ళు జాయిన్ అయిన వెంటనే ఇస్తారు సో డోంట్ నీట్ టు వరీ సో వేకెన్సీ డీటెయిల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే మనకు కేటగిరీ వైజ్ వేకెన్సీస్ చూసుకుంటే జనరల్ కేటగిరీలో ఎగ్జిక్యూటివ్కి హండ్రెడ్ పోస్టులు ఉన్నాయి సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి థర్టీ సెవెన్ ఉన్నాయి ఓబీసీ అయితే సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో ట్వంటీ టూ ఎస్సీ కేటగిరీలో ఉంటే ఎగ్జిక్యూటివ్లో థర్టీ సిక్స్ ఉన్నాయి సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో ట్వెల్వ్ ఉన్నాయి ఎస్టీ కేటగిరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎయిటీన్ ఉన్నాయి సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సిక్స్ ఉన్నాయి ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ అనమాట టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసింది సో ఓసీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎవరన్నా ఇన్కమ్ తక్కువ ఉంది అనుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు మీ వాలంటీర్ని అడిగి సో దాంట్లో కూడా సె సపరేట్ కేటగిరీ ఉంది ట్వంటీ త్రీ పోస్టులు ఉన్నాయి అండ్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో ఎయిట్ పోస్టులు ఉన్నాయి మొత్తం టూ ఫార్టీ వన్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫర్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇవి కాకుండా డిసబిలిటీ ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అంటే ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉన్న వాళ్ళకు ఎవరికన్నా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా సపరేట్ రిజర్వేషన్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్లో టెన్ పోస్టులు ఉన్నాయి సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లో త్రీ పోస్టులు ఉన్నాయి సో కమింగ్ టు ఎగ్జిక్యూటివ్ మీకు ఎన్ని వేకెన్సీలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సో దీనికి ఏజ్ మీకు ఎలా ఉండాలంటే థర్టీ ఇయర్స్ లోపు ఉండవాలి సో ఏజ్ మాత్రం ఎగ్జిక్యూటివ్ అయితే థర్టీ ఇయర్స్ లోపు ఉండాలి సెలక్షన్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్వ్యూ మీకు శాలరీ ప్యాకేజ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటుందండి పర్ యానం అంటే సంవత్సరానికి సిక్స్ ల్యాక్స్ ఇయర్లీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తుంది సో జాబ్ లొకేషన్ మీకు ఇండియా ఇండియాలో ఎక్కడన్నా వాళ్ళు జాబ్ ఇవ్వచ్చు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే సేమ్ ప్రొసీజర్ బట్ ఏజ్ మాత్రం బిలో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండొచ్చు అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్కి అయితే థర్టీ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అయితే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఒకసారి చూద్దాం సో ఎగ్జిక్యూటివ్ అయితే గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ రూరల్ ఆర్ ఎకనమీ అగ్రికల్చర్ ఆర్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ హార్టికల్చర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫుల్ టైం కోర్స్ అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్న కోర్స్ మీరు ఏదన్నా చేసి ఉండాలి రూరల్ ఎకనమీ పైన కానీ అగ్రికల్చర్ పైన కానీ ఫోర్ ఇయర్స్ చేసి ఉండాలి బట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేది మాత్రం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ విత్ సేమ్ స్పెషలైజేషన్ అంటే పైన మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అగ్రికల్చర్ కానీ రూరల్ ఎకనమీ కానీ వీటిపైన పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పీజీ చేసిన వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చేస్తే గ్రాడ్యుయేషన్ ఫుల్ టైం ఉండాలి బట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ సోషల్ సైన్స్ ఆర్ సోషల్ వర్క్ ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సేమ్ సెక్టర్లో మీకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మీరు పీజీ చేసి ఉంటే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇవి కాకుండా స్పెషల్ స్కిల్స్ అనేది వాళ్ళకు కొంచెం కావాల్సి ఉంటుంది సో ఎగ్జిక్యూటివ్ అయితే మీకు స్పెషల్ స్కిల్స్ ఏమి ఉండాలంటే రూరల్ ఎకనమీ పైన కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి అంటే రూరల్ సిటీలో కాకుండా అర్బన్ ఆర్ విలేజ్ లైఫ్లో ఎలా జరుగుతుంది దానిపైన నాలెడ్జ్ అనేది మీకు ఉండాలి అండ్ బ్యాంకింగ్ నీడ్స్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ అంటే అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకి
మీకు ఎగ్జిక్యూటివ్కి అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమి లేకపోయినా పర్లేదు బట్ మేము డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ వీటిపైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది బట్ లేకపోయినా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలండి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది కూడా టూ ఇయర్స్ రూరల్లో చేసి ఉండాలి మీ గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత టూ ఇయర్స్ రూరల్లో వర్క్ చేసి ఉండాలి ఏది ఎన్జిఓలో వర్క్ చేసినా పర్లేదు ఏదన్నా సొసైటీ ఆఫ్ రిపీట్ వర్కింగ్ ఏదర్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్తో కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో కానీ కలిసి ఏదన్నా వర్క్ చేస్తున్నా చాలు సో వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఒకటి మీరు పంపించిన డీటెయిల్స్ని బట్టి షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు తర్వాత వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూకి కాల్ చేస్తారు మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి పర్ఫామ్ చేస్తే చాలు మీకు జాబ్ వచ్చినట్టే మీరు ఇంటర్వ్యూ బాగా అటెండ్ చేస్తే జాబ్ వచ్చినట్టే సో ఫీజు డీటెయిల్స్కి వస్తే జనరల్ ఆ రీడబ్ల్యూఎస్ చెప్పాం కదా ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ ఆర్ ఓబీసీ కేటగిరీ వీళ్ళందరూ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండి మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఎవరైనా సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పే చేయాలి ఎస్సీ ఎస్టీ ఆర్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ నో నీడ్ టు పే ఎనీ ఫీజ్ వీళ్ళు ఏం ఫీజు చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ అప్లై చేసుకుంటే చాలు వీళ్ళకి ఫీజు ఏముండదు అండ్ మీకు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూకి సపరేట్ ఫీజు ఏముండదు అండి ఎగ్జామ్కి ఒకటే ఫీజు ఉంటుంది ఓసీఆర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ఆర్ ఓబీసీ కేటగిరీ ఉంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మేలైన వాళ్ళకి ఏమి ఉండదు సో అప్లై చేసే ముందు మీకు ఏ డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి అండ్ వీటన్నిటిని మీరు స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అవి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం సో రిజ్యూమ్ మీ రిజ్యూమ్ అనేది మీరు ప్రిపేర్ చేసుకుని ఉండాలి అది నీట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి రిజ్యూమ్ ఫార్మేట్ చూస్ చేసుకోండి అదిలో కూడా మీరు సేవ్ చేసేటప్పుడు పీడిఎఫ్లో కానీ డా డివోసీ ఆర్ డివోసీ ఎక్స్ డాక్యుమెంట్ అంటాం డివోసీ ఆర్ డివోసీ ఎక్స్ ఆర్ పీడిఎఫ్లో మాత్రమే సేవ్ చేసి పంపించండి సో ఐడి ప్రూఫ్ మీ ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ ఏదన్నా ఐడి ప్రూఫ్ కింద అప్లై చేసుకోవచ్చు ప్రూఫ్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రూఫ్ అంటే మీకు ఇంటర్నెట్లో మీ సేవలో ఇచ్చింది ఏదన్నా ఉంటే తీసుకోవచ్చు లేదా సచివాలయం వాళ్ళు ఇచ్చింది ఉంటే తీసుకోవచ్చు లేదా టెన్త్ క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ అప్లోడ్ చేసినా చాలు ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్స్ మీ డిగ్రీ కానీ పీజీ కానీ మార్క్ లిస్టు మార్ మార్క్స్ మెమో కానీ ఉంటే ఫైనల్ ఇయర్ది మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు చాలు సో మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది అన్నారు కదా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఏదన్నా ఉంటే దాన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫామ్ సిక్స్టీన్ ఫామ్ సిక్స్టీన్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇస్తారండి మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికైతే అవసరం సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు మాత్రం దీన్ని అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సర్టిఫికేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం మీకు టీడీఎస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది టీడీఎస్ అంటే ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ అట్ సోర్స్ మీకు వచ్చి శాలరీని బట్టి మీకు ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట ఫామ్ సిక్స్టీన్ మీరు దాన్ని అప్లై చేసుకో దాన్ని ఆల్రెడీ మీకు ఇస్తారు వాళ్ళు దాన్ని మీరు అప్లోడ్ చేస్తే చాలు సో మీరు రీసెంట్గా తీసుకున్న ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ సైజ్ అది కూడా కంపల్సరీ జేపీజీ ఆర్ జేపీఈజీ ఫార్మేట్లో మాత్రమే ఉండాలండి మీ సిగ్నేచర్ మీ సిగ్నేచర్ కూడా ఒక వైట్ పేపర్లో పెట్టి స్కాన్ చేసి పెట్టుకోండి అది కూడా జేపీజీ ఆర్ జేపీఈజీ ఫార్మేట్లో మాత్రమే ఉండాలి ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఒకసారి సెట్ చేసుకొని స్కాన్ చేసి పెట్టుకోండి మీరు ఇమీడియట్గా అప్లై చేసుకునే నో ప్రాబ్లం సో అప్లికేషన్ లింక్ అనేది నేను ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో మీరు ఆ అప్లికేషన్ లింక్ క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ గైస్ for your future thank you